الجميل هو الوحش ذات مرة في قرية غريبة تقع على حفة غابة غامضة عاشت امرأة شابة لطيفة وذكية تدعى بل عرفت بجمالها وحبها للقراءة وطبيعتها الحنونة عاشت بل مع والدها وهو مخترع وتاجر ماهر والذي ترمل عندما كانت بالطفلة فقط وعلى الرغم من التحديات التي واجهتهم إلا أنهم عاشوا حياة راضية ومتواضعة مع تقدم بيل في السن أصبحت مفتونة أكثر بالكتب والمعرفة وكثيرا ما كانت تهرب إلى مكتبة القرية المتواضعة أو ورشة والدها لتفقد نفسها في عوالم الخيال حبها للتعلم يميزها عن القرويين الآخرين الذين لم يتمكنوا من فهم تعطشها للمعرفة وفي أحد الأيام المشؤومة انطلق والد بيل في رحلة لتوصيل بضاعته إلى مدينة بعيدة لسوء الحظ فقد طريقه في الغابة الكثيفة خلال عاصفة شديدة بحثا عن مأوى عثر على قلعة رائعة مخبأة بين الأشجار عندما دخل التاجر القلعة وجدها تبدو مهجورة لكن المدفأة كانت مضاءة وكانت تنتظره وليمة فخمة شعر التاجر بمزيج من الامتنان والفضول وانغمس في الوليمة وقرر قضاء الليل في القلعة في صباح اليوم التال وبينما كان على وشك المغادرة لاحظ حديقة ورود جميلة تذكر وعده بإحضار وردة إلى بيل قطف وردة واحدة من الحديقة فجأة ظهر أمامه وحش شرس ومخيف زمجر الوحش بغضب لأن التاجر أخذ وردة دون ذن طالب الوحش بثمن هذا الانتهاك وأعطى التاجر إنذارا نهائيا يجب عليه أن يرسل إحدى بناته لتعيش في القلعة وإلا فإنه سيخسر حياته مذعورا طلب التاجر الرحمة وأوضح أن لديه ثلاث بنات شعر الوحش بحب التاجر لأطفاله فسمح له بالعودة إلى المنزل بشرط أن يرسل إحدى بناته إلى القلعة في غضون شهر وافق التاجر على مضب ووعده بتلبية طلب الوحش عندما وصل إلى المنزل شارك التاجر الأخبار المروعة مع بناته أصرت بيل التي كانت شجاعة وغير أنانية على الذهاب إلى القلعة بدلا من والدها ورغم مناشدات والدها إلا أنها لم تتأثر لقد اعتقدت أن الوحش لا يمكن أن يكون فظيعا كما يبد وشعرت أن إنقاذ والدها هو مسؤوليتها وهكذا وبقلب مثقل رافق التاجر بيل إلى القلعة في اللحظة التي دخلوا فيها أغلقت الأبواب الضخمة خلفهم ولم يترك للتاجر أي خيار سوى المغادرة وترك بيل وحيدا في قلعة الوحش عندما استكشفت بيل القلعة اندهشت عندما اكتشفت أنها مسحورة وأن جميع الأدوات المنزلية من الشمع دانات إلى أباريق الشاي كانت حية ويمكنها التحدث لقد كشفوا عن أنفسهم على أنهم خدم الوحش الذين تحولوا بلعنة ساحرة مع سيدهم كان الخدم ممتنين لوجود بيل وكانوا يأملون أن تكون هي من تكسر اللعنة في البداية وجدت بيل أن الوحش مهيب وقاسي فحافظت على مسافة بينها وبينه ومع ذلك مع تحول الأيام إلى أسابيع بدأوا في قضاء المزيد من الوقت معا رأت بيل لمحات من اللطف في الوحش وكان مفتونا بذكائها وعطفها ببطء ولكن بثبات طوروا التفاهم المتبادل والصداقة في هذه الأثناء في القرية كان صياد فظ ومتغطرس يدعى غستون قد وضع نصب عينيه الزواج من بيل لقد كان مصمما على جعلها زوجته رغم عدم اهتمامها الواضح به اشتدت مطاردة جاستون لبيل وأصبح متملكا وغيرة بشكل متزايد ومع مرور الأيام أصبحت الحسناء والوحش أقرب بدأ الوحش يلي وأرى بيل ما هو أبعد من مظهره الخارجي المخيف وكشف الروح الوحيدة بداخله لقد تعلمت بيل عن اللعنة التي ربطه هو وخدمه 
وكيف لا يمكن كسرها إلا إذا وجد شخصا يحبه في المقابل قبل سقوط آخر بتلة للوردة المسحورة عندما ذبلت بتلات الوردة السحرية ببطء أصبح الوحش وخدمه أكثر قلقا أدركت بالأهمية كسر اللعنة وأدركت في أعماقها أنها كبرت لتعتني بالوحش لكنها شعرت أيضا بالصراع والتمزق بين عاطفتها المتزايدة تجاهها وشوقها للعودة إلى والدها والحياة التي عرفتها وفي إحدى الليالي عندما نظرت بيل إلى الوحش أدركت أنها تحبه جلب هذا الإدراك إحساسا بالوضوح والغرض إلى قلبها وقالت إنها تعرف ما كان عليها أن تفعل اندفعت بيل إلى جانب الوحش واعترفت بحبها على أمل أن تكون مشاعرها كافية لكسر اللعنة عندما سقطت البتلف الأخيرة من الوردة المسحورة اجتاح تحول سحري القلعة ذاب المظهر الخارجي المرعب للوحش وكشف عن أمير وسيم يقف أمام بيل تم كسر اللعنة والأمير الذي تحرر الآن من السحر شكر بيل على حبها ولطفها شعرت بيل بسعادة غامرة لرؤية الأمير الشكل الحقيقي للوحش الذي أحببته كما اجتمع الأمير مجددا مع خدمه المستعدين والممتنين الذين أصبحوا بشرا مرة أخرى القلعة التي كانت ذات يوم مظلمة وقاتمة أصبحت الآن مغمورة بالضوء والدفء بالعودة إلى القرية قام جاستون الذي استهلكته غيرته وغضبه بحشد القرويين وقادهم إلى القلعة كان ينوي قتل الوحش والمطالبة بالحسناء لنفسه ولكن عندما اقتحم القرويون القلعة اختار الأمير عدم الانتقام أظهر الرحمة واللطف وطلب منهم إنقاذ حياة جاستون ومع ذلك لم يتمكن غاستون من التخلي عن كراهيته وحاول مهاجمة الأمير للمرة الأخيرة في الصراع الذي أعقب ذلك واجه غسط نهايته عندما فقد توازنه وسقط من سطح القلعة مع زوال التهديد أصبح الأمير وبيل أحرارا في احتضان حبهما وشكر الأمير بيل لأنها كسرت اللعنة وعلمته المعنى الحقيقي للحب والرحمة وقرروا الزواج وحكم المملكة معا وخلق عالم من الانسجام والتفاهم وبينما عاشت بيل والأميرة في سعادة دائمة تعلمت القرية أيضا درسا قيما لقد أدركوا أن المظاهر قد تكون خادعة وأن الجمال الحقيقي يكمن في قلب الإنسان كانت حكاية الجميلة والوحش الساحرة بمثابة تذكير خالد بأن الحب واللطف والتفاهم يمكن أن يتغلب حتى على أصعب التحديات ويكسر أقوى اللعنات وهكذا أصبحت قصة حبهما أسطورة تنتقل من جيل إلى جيل تلهم قلوبا لا حصر لها برسالة الأمل والفداء ازدهرت المملكة في ظل حكم الأمير الرحيم وملكته الحكيمة اللطيفة تميز عهدهم بالازدهار والوئام وأصبحت القرية المنسية ذات يوم مركزا صاخبا للتجارة والثقافة والتعلم تعمق حب بيل والأمير لبعضهما البعض مع مرور الوقت لقد تقاسموا العديد من السنوات السعيدة معا وقد جلب وجود بيل البهجة إلى القلعة التي كانت وحيدة في السابق والتي أصبحت الآن منزلا مليئا بالحب والضحك كان خدم الأمير السابقون الذين تحولوا مرة أخرى إلى بشر ممتنين إلى الأبد لبيل لكسر اللعنة وإعادتهم إلى ذواتهم الحقيقية كزوجين كرست بيل والأمير أنفسهم لتحسين حياة الناس في مملكتهم لقد كانوا معروفين بلطفهم وكرمهم واستعدادهم للاستماع إلى احتياجات رعايهم وتحت قيادتهم الحكيمة ازدهرت المملكة وأصبحت منارة للرخاء والسلام في المملكة بالإضافة إلى واجباتهم كحكام الحسناء والأمير واستمر حبهم للعلم والتعليم وقاموا ببناء المكتبات والمدارس والجامعات في جميع أنحاء المملكة مما يضمن حصول كل طفل على التعليم وفرصة تحقيق أحلامه ومع مرور الوقت أصبحت بيل والأمير أبوين لطفلين جميلين صبي وفتاة 
لقد ربوا أطفالهم على نفس قيم اللطف والرحمة والحب التي جمعتهم معا اتهجت المملكة بميلاد وريث الملك علما أنهم سيكونون حكاما حكماء وعادلين يوما استمر الاحتفال بقصة الجميلة والوحش في جميع أنحاء المملكة وكانت قصة الحب الحقيقي التي تتجاوز المظاهر مصدر إلهام للناس من جميع مناحي الحياة وكتبت الأغاني والقصائد والمسرحيات عن الحسناء والأمير وأصبحت قصة حبهما موضوعا للعديد من الأعمال الفنية ومع مرور السنين كبر بيل والأمير معا محطين بحب واحترام شعبهما لقد حكموا بالحكمة والنعمة واستمرت المملكة في الازدهار في ظل حكمهم في أحد الأيام بينما كانت بيل والأمير يجلسان في حديقة الورود بالقلعة يستذكران رحلتهما معا ظهرت أمامهما شخصية متلألئة لقد كانت نفس الساحرة التي شتمت الأمير طوال تلك السنوات الماضية لقد كانت تراقبهم من بعيد وتلاحظ حبهم وتأثيهم العميق على مملكتهم وكشفت الساحرة أنها اختبرت قلب الأمير وروحه منذ فترة طويلة وأثبت أنه يستحق الفرصة الثانية التي منحتها له كان المقصود من اللعنة أن تعلمه درسا قيما عن الرحمة والحب الحقيقي عندما رأت كيف تغير الأمير وأصبح شخصا أفضل قررت رفع السحر المتبقي من القلعة ومع تبدد سحر الساحرة تحولت القلعة مرة أخرى وتألقت الثريات الكبرى وتألقت الجدران وامتلأت القاعات بالضحكات المبهجة اتهج خدم الأمير السابقون الذين أصبحوا الآن أصدقاء مدى الحياة بسرور عندما عدوا إلى أشكالهم البشرية ولم يعودوا مقيدين باللعنة وهنأت الساحرة بيل والأمير على اجتيازهما الاختبار وإثبات أن الحب قادر على التغلب على كل العقبات وقد باركت العائلة المالكة والمملكة مؤكدة لهم مستقبلا مشرقا وفي السنوات التي تلت ذلك استمرت المملكة في الازدهار تحت الحكم الحكيم للحسناء والأمير نشأ أطفالهم ليكونوا قادة طيبين ورحيمين تماما مثل والديهم وهكذا ظلت حكاية الجميلة والوحش رمزا للأمل والحب للأجيال القادمة أصبحت القلعة في الغابة المسحورة مكانا للحج لأولئك الذين يسعون إلى الاستلهام من القوة الدائمة للحب الحقيقي وتبقى قصة حب الحسناء والأمير خالدة في قلوب الناس لتذكرهم بأن الجمال الحقيقي لا يكمن في المظهر بل في طيبة القلب لقد علموا العالم أهمية اللطف والتفاهم وقوة الحب التحويلية وهو إرث من شأنه أن يلمع إلى الأبد في المملكة وخارجها وهكذا عاشوا في سعادة دائمة وحبهم وإرثهم سيعتز بهم إلى الأبد